அப்படி கத்தா கரணம் பலாபுரத்து வந்து பேக்கர் என்னைக்கு லெவல் ஃபோர் பாட் வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது பேக்கர் பாட நெறியில் உள்ள என்விக்கு லெவல் பாடத்தில் உள்ள யூனிட் மூன்றாவது யூனிட்டுக்கு பொதுவான அதாவது மூணாவது யூனிட்டுக்குள் யூனிட்டில் உள்ள மொடியூல் ஆறும் ஏழும் சம்பந்தமான டாஸ்க் சிலதுகளை சேர்த்து தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சூ சூ பேஸ்ட்ரி டோ செய்கிறது எப்படின்ட்டு இந்த சூன்ற சொல்கிற வந்து ஃப்ரான்ச் மொழியில் அதாவது ஃப்ரான்ச்சில் தான் முதல்ல இதை உருவாக்கியிருக்காங்க அதாவது ஃப்ரான்ச்சில் சூன்னு சொல்லி சொன்னால் கேபேஜ் அதாவது கோவாவை தான் சொல்லுவாங்க இந்த கேபே சூன்னு சொல்லி அது முதல்ல அந்த அவங்க செஞ்சது வந்து அந்த அந்த மாதிரி அந்த பேஸ்ட்ரி டோ வந்து அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருக்காங்க இதில் வரலாறு பார்க்க போகிற நேரத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு ஃப்ரான்ஸில் வந்து பென்டலைன் சொல்லியும் பென்டிலைன் அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த சூ பேஸ்ட்ரி அதாவது இதை அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க உருவாக்குனாலும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் இது வந்து முதல் தயாரிப்பாக முதல் தயாரித்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து மாவு அதாவது ஃப்ளோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது மூணு வகை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் செமி சாஃப்ட் ஆட் வந்து மற்றது நார்ஸ் சாஃப்ட் அப்போ இதில் வந்து செமி சாஃப்ட் தான் வேணும் அடுத்து வந்து பட்டரோ ஃபேட் இல்லாட்டி அடுத்து வாட்டர் அதாவது தண்ணியோ இல்லாட்டி மில்க் வாட்டரோ மில்க் இல்லாட்டி அடுத்து எக் அடுத்து வந்து சோல்ட் சோல்ட்டுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு விருப்பம்னா சோ சீனி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இந்த இன்டிகேட்ஸ் அதாவது மாவுகளில் வந்து மாவில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மாவை நாங்கள் பய பயன்படுத்துகிற நேரம் மாவு ஏன்னா க்ளூட்டோன் அதாவது க்ளூட்டோன்ற சதவீதம் வந்து எத்தனை அது மாவோட சொப்னஸை பொறுத்து க்ளூட்டோன்ற சதவீதம் வித்தியாசப்படும் அதனால் நாங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்துகிற க்ளூட்டோன்ற சதவீதம் வந்து எட்டு முதல் பத்து வீதம் அதாவது எட்டுலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் உள்ள க்ளூட்டோன் மாவு அதை தான் செமி சாஃப்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பட்டர்லாம் நோமலாக எதுவும் தெரியும் இப்போ இந்த சாப்பாடு அதாவது டோ அந்த இந்த சூ பேஸ்ட்ரி டோ வந்து நாங்கள் மெயின் சாப்பாடாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது ஒரு பகுதி உணவுகளாக தான் நாங்கள் அதை பயன்படுத்தப்படும் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இவ்வளோ இன்றைக்கு அதாவது ஒரு ஒரு பேஸ்ட் டோ செய்கிறதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் இப்போ டோன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இதில் எப்படி எப்படி நாங்கள் டோ செய்ய போகிறோன்றது ஒரு வடிவமைப்பு எந்த மாதிரி இருக்கும்ட்டு முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த மிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணினதுக்கு பிறகு ஒரு அதாவது மெதுவான ஒரு திரவம் இல்லாத ஒரு கலவை ஒரு மா கலவையாகத்தான் இருக்கும் அதை என்ன செய்யணும் அதை நாங்கள் ஒரு கடினம் அதாவது ஒரு மாவு மாவு கோ கோதுமை ரொட்டிக்கு அதுகளுக்கு மாவு பிசைஞ்சா என்ன மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை உண்டாகும் அந்த நிலையை உண்டாக்குறது வந்து வந்து க்ளூட்டோனும் ப்ரோட்டீனும் அதாவது க்ளூட்டோன் வந்து மாவில் உள்ள க்ளூட்டோனும் முட்டையில் உள்ள ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து தான் அந்த இதை உருவாக்குது அந்த கணத்தை உருவாக்குது அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் அதை என்ன செய்கிறோம் அவனில் வச்சு ஒரு செல்லாக உருவாக்குறோம் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு செல்லாக உருவாக்குறோம் இப்போ செல் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் வெளிப்புறம் பார்க்குற நேரத்தில் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு கிறிப்ஸி கிறிப்ஸியாகவும் இருக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராகவும் இருக்கணும் அதே நேரம் இன்சைட் அதாவது உள்ளுக்கு பார்க்குற நேரத்தில் லைட்டாகவும் யாரையும் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் ஓரளவு நீர்த்தன்மையாக இருக்கணும் அதாவது ஈரப்பதனாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருந்தாலும் நன்றாக இருக்காது அது அதாவது ஓரளவு ஈரப்பதனாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து மூணாவது வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் டேஸ்ட் அதில் டேஸ்ட் வந்து நன்றாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்கிரம்பல் எக்கை நாங்கள் பண்ணினா என்ன மாதிரி இருக்கணும் அது ஸ்ட்ரக்சரும் டேஸ்ட்டும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நன்றாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து பெட்டர் அதாவது ஷூ பேஸ்டிக் நாங்கள் பெட்டர் செய்கிற அந்த தண்ணி செய்கிற அந்த பெட்டர் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த டேஸ்ட் அதாவது நாங்கள் இப்போ மாவை கலந்துட்டோ இது பண்ணுற நேரத்தில் அந்த செல் வந்து அந்த ஒரு சொப்னஸாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னேன் அதே மாதிரி அது உள்ளுக்குள்ள சூ அந்த பை வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பேட்டர் நாங்கள் செய்கிற பேட்டர் வந்து ஒரு அவனில் வச்சு வச்சோன்னு மூன்று மடங்காக பெரிதாகணும் அது தான் அது அது அந்த க்ளூட்டோன் அந்த மாவில் உள்ள க்ளூட்டோன்ற சக்தி க்ளூட்டோன் வேலை செஞ்சுட்டு அந்த மாவை வந்து விசாலப்படுத்துது அது தான் நாங்கள் சொப்டான மாவுன்னு சொல்லி சொ சொப்டான இதை எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஹொலோவாக இருக்கணும் அது கூறு மாதிரி இருக்கணும் அது அந்த அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேக் உன்னாட பஸ் பேக் பேக் பண்ணதுக்கு பிறகு அதோட இது வந்து ஷெல் வந்து ஒரு கூறு மாதிரி இருக்கணும் அதாவது சாப் 
இதாக இருக்கணும் உடைச்சா உடையக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் ப்ராக்டிக்கல் உங்களுக்கு செய்கிற நேரம் உங்களுக்கு விளங்கும் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கணும் அதாவது இந்த மூணு கட்டாயம் அவனில் வச்சோன்னு அந்த ட்ராப் அந்த ஒரு ஒரு துளி ஒன்றாலும் அது மூணு மடங்காக விசாலமாக கட்டாயம் மூணு மடங்கு விசாலம் அடைய வேண்டும் இது உங்களுக்கு நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயம் என்ன எப்படி இந்த கோல்டன் அதாவது இந்த சூ அந்த நாங்கள் பே சூ பேஸ்ட் டோ செய்கிற நேரத்தில் உள்ள ந இது அதாவது பண்புகள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் கட்டாயம் இதுகள்லாம் இருந்தால் தான் அந்த சூ பேஸ்ட் வந்து நல்லா இது டேஸ்ட்டாகவும் நன்றாகவும் அமையும் இல்லாட்டி வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுத்துடும் அடுத்து வந்து ரூல்ஸ் அந்த என்ன நாங்கள் ஒரு பேக் பண்ண போகிறோம்னா இதில் உள்ள ரூல்ஸ் வந்து கட்டாயம் இரு இருநூறு பாகை இருநூற்றி பத்து பாகைக்குள்ளே இருக்கணும் எங்களோட அவண்டு இது வந்து கட்டாயம் அந்த உஸ் அந்த டெம்பரேச்சரில் வெப்பநிலையில் தான் நாங்கள் பேக் பண்ணணும் கூட வெ வெப்பநிலையில் வச்சோம்னாலும் வெ இது வந்து கலர் வந்து மாறி போயிடும் அதனால் சரியான வெப்பநிலையை நாங்கள் தெரிந்து வச்சு அந்த கலர் அந்த அந்த இதில் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி எந்த நேரமும் அவனை வந்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் பேக் பண்ணுறக்கு ச உள்ளுக்கு போட்ட பிறகு நாங்கள் எந்த நேரமும் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி டெம் டெம்பரேச்சருக்கு அதாவது உள்ள டெம்பரேச்சருக்கு இது பண்ணி டைமிங்கை செட் பண்ணணும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த அவனில் இவ்வளோ இருக்கணும் ஒருவேளை வெளியே டெம்பரேச்சர் நாங்கள் செக் செக் பண்ணிட்டோம்னா செட் பண்ணிட்டோம்னா உள்ளுக்கு டெம்பரேச்சர் வித்தியாசப்படலாம் அப்போ எங்களுக்கு அந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் நாங்கள் டைம் செக் பண்ணணும் பொதுவாக இருபது இருபத்தைந்து நிமிடத்துக்குள்ளே நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களோட பேக்கிங் நாங்கள் பேக் பண்ணி ஆகணும் அதை நாங்கள் முடிவு பண்ணணும் எங்களோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் டைமிங் முடிவு பண்ணணும் இப்போ சூ பேஸ்ட்டு வந்து என்னென்னத்துக்கு நாங்கள் முதலே சொன்னேன் அது பிரதான உணவு இல்லை அதை பயன்படுத்தி என்னென்ன செய்யலான்ட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கு சூ பேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஒவ்வொரு சாமான் செய்யலாம் அந்த சூ இதை ப டோ பயன்படுத்தி அது தான் முதலாவது சூ பன் அடுத்தது அது அதாவது பிரான்ஸில் அது ஒவ்வொரு இதான ஸ்வேன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஈக்லேயர் பாரிஸ் ப்ரஸ்ட் இல்லாட்டி ப்ரொபைட் ப்ரொபைட் ப்ரொபிட் ரோல் ப்ரொபிட் ரோல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த டோ வந்து பயன்படுத்தப்படும் இந்த சூ பேஸ்ட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் சூ பேஸ்ட்டியை பயன்படுத்தி இந்த சூ பேஸ்ட்டி டோவை பயன்படுத்தி என்னென்ன செய்கிறோன்ட்டு அதே மாதிரி க்ரீமாகவும் பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஃபில்லிங் என்னென்னா க்ரீம் அதாவது இப்போ சூ பேஸ்டி செஞ்சும் டோ பாவிச்சோம் அதே மாதிரி ஃபில்லிங் அது ஒரு பன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பன்னுக்குள்ளே நாங்கள் இது பண்ணலாம் இல்லாட்டி பன்னை ரெண்டாக வெட்டியும் செய்யலாம் அதெல்லாம் தான் முதல்ல ப பேஸ்ட்ரி க்ரீம் கஸ்டர்ட் க்ரீம் விஃபிங் க்ரீம் சீஸ் அண்ட் ஹர்ப் இது நாலும் பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஷெல்லுக்குள்ளால் இந்த க்ரீம்கள் ஏதாவது நம்மளுக்கு தேவையான க்ரீம்களை வச்சு ஃபில் பண்ணி நாங்கள் இது பண்ணலாம் ஒன்று பன்னை துளையிட்டு அந்த பன்னுக்குள்ளால் வைக்கலாம் இல்லாட்டி பன்னை வெட்டி ரெண்டாக வெட்டிட்டு நடுவில் வச்சோம் நாங்கள் இதை பேக் பண்ணலாம் அப்போ இது எந்த க்ரீம் ஃபில்லிங் என்னென்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த க்ரீமோட உபயோகம் அதாவது என்னென்ன உபயோகங்கள் இந்த ஒவ்வொரு க்ரீம்லையும் ஒவ்வொரு இப்போ பேஸ்ட்ரி க்ரீம் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் பேஸ்ட்ரி க்ரீம் எப்படி செய்கிறது கஸ்டர்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு அந்த க்ரீமாக நாங்கள் அந்த பன்னுக்குள்ளே எப்படி வச்சு பயன்படுத்த போகிறோம் இது இப்போ நான் டோ பா பார்த்த மாதிரி இப்போ ஷெல்லுக்குள்ளே வச்சு இப்போ ஷெல் ஷெல்லுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பயன் படித்து கொடுத்தேன் அது ஷெல்லுக்குள்ளே இந்த க்ரீம்கள் நாங்கள் செய்ய போகிற க்ரீம்களை உள்ளுக்கு வச்சும் நாங்கள் இதை பாவிக்கலாம் என்ன மாதிரி நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம்ட்டு இப்போ இதுகளோடன ஒவ்வொன்றும் அதாவது ஒரு நாங்கள் இப்போ ரெசிப் ஒவ்வொரு சாமானும் செய்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இந்த மாதிரி ரெசிபி எழுதணும் என்ன மாதிரி என்ன ஸ்டெப்ஸில் எழுதணும்னு தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இந்த க்ரீம்களை பற்றி நீங்கள் எவ்வளோ தெரிஞ்சிங்களோ அதாவது சீஸ்னா என்ன சீஸ் சீஸை வெட்டி உங்களுக்கு பனிசுக்குள்ளே வெட்டி வைக்கலாம் இல்லாட்டி கஸ்டர்ட் க்ரீம் உள்ளுக்கு வச்சு அந்த க்ரீம் பனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அடுத்து ரெசிபி ரெசிபின்னு சொல்கிற நேரம் இந்த இது சூ இது இது பேஸ்டி டோ செய்கிறதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் என்னென்ன உபகரணங்கள்னு சொல்லி தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த உபகரணங்கள் வந்து முத பொதுவாக நாங்கள் ரெசிபி எழுதுகிற நேரத்தில் கூடிய அளவு பிரமாணம் உள்ள பொருட்கள் முன்னுக்கும் அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து தொடர்ந்து குறைஞ்சி கொண்டே வந்து கடைசியாக குறைவான நிறை அதாவது குறைவான அளவுடைய பிரமாணங் பிரமாணங்களை பொறுத்து நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய பிரமாணங்களை பொறுத்து தான் அந்த ரெசிபி எழுதணும் அதனால் இதில் வந்து நான் முதல் எழுதியிருக்கேன் வாட்டர் அதாவது நீர் தான் கூட தேவை அதனால தான் ஓட்டர் எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி
பொருள்கள் பிரமாணங்கள் படி தான் நாங்கள் ரெசிபி எழுதினோம் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களோட அந்த ரெசிபியை செய்கிறதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்ன பயன்படுத்துது அதாவது இந்த இந்த உபக இந்த செய்ய டோ செய்ய எங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் என்னென்ன குக்கர் தேவை அதே மாதிரி ஓ அவன் தேவை அடுத்து அந்த மாதிரி சோஸ் பேன் தேவை மற்றது உட் ஸ்பூனோ ரப்பர் தேவை ரப்பர் இது மிக்சர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மிக்சர் தேவை அதே மாதிரி மிக்சிங் போல் தேவை அடுத்தது பேக்கிங் ஷீட் தேவை பைப்பிங் பேக் அண்ட் நோசல்ஸ் இவ்வளோ உபகரணங்களும் எங்களுக்கு இந்த டோ செய்கிறதுக்கு அதாவது டோ செய்கிறதுக்கு தேவைப்படும் அது இந்த உபகரணங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு த கட்டாயம் தேவை இதை வந்து அடுத்து எப்படி செய்ய போகிறோன்ட்டு மெத்தட் அதாவது நாங்கள் எப்படி இதை செய்ய போகிறோன்னு தான் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி செய்ய போகிறோன்னு ஃபஸ்ட் வந்து நீருடன் தண்ணியோட பட்டரை நல்லா கலந்து சூடாக்கிக்கணும் பட்டரையும் தண்ணியை தண்ணியை சூடாக்கிக்கிட்டு பட்டரை போடக்கூடாது ஏன்னா காரணம் என்னென்னா தண்ணீர கொதிநிலை வந்து நூறு பாகைன்னு சொல்லி சொல்லும் இப்போ நூறு பாகைக்கு மேலே என்ன செய்யும் தண்ணீர அளவு வந்து குறைய பார்க்கும் அதனால எங்களது அளவு வந்து நாங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணி தண்ணீர் எடுத்துருக்கோம் இப்போ அந்த தண்ணியை தான் நாங்கள் சூடாக்க போகிறோம் அதனால முதல்ல என்ன செய்யணும் தண்ணியை தண்ணியோட பட்டரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் அதை என்ன செய்யணும் சூடாக்குற நேரம் நல்லா சூடாக்குற நேரத்தில் எங்களை அந்த கொதிநிலை வர்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த நேரத்தில் பட்டரும் என்ன நடக்கும் நல்லா மிஸ் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் சோல்ட்டும் அதாவது உப்பும் சீனியும் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் சேர்த்து அதோடு நல்லா கலக்கணும் நல்லா கலந்த பிறகு கடைசி என்ன செய்யணும் மூணாவதா அது ரெண்டையும் கலந்த பிறகு தான் மாவை கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது கரண்டியால் அந்த மிக்ஸ் வந்து அந்த பதப்படுற மாதிரி பதப்படுற அளவுக்கு இந்த பட்டர் பட்டர் சீனி சூப்பு தண்ணியோட சேர்ந்து எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த பட்டரையும் நல்லா கல கிளறணும் கிளற 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 அதாவது அடியிலேருந்து மேல் வந்து நல்லா கிளறணும் கிளற நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பதம் வர்றோம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பதம் வர்றது அளவுக்குன்னு அந்த பதம் வர்ற தட்டி நல்லா கிள கிளறிட்டு தான் என்ன செய்யணும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ எங்களுக்கு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்யணும் முட்டை சேர்க்கணும் முட்டை சேர்க்கறது வந்து இப்போ நாங்கள் பன்னெண்டு முட்டை எடுத்தோம் பன்னெண்டு முட்டையும் உடையதா என்ன செய்யணும் உடையதா சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்தா எங்களோட டோ வந்து சரியாக வராது அதனால் முட்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் குறைவு குறைவாக சேர்த்து கொஞ்சம் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்து 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 தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் எங்களோட மிக்சிங் ஒழுங்காக இல்லாட்டி எங்களோட டோ வந்து உடைய பார்க்க முடியாது அதாவது வெடிச்சு வெடிச்சு வரும் நாங்கள் அந்த எங்களோட மிக்சிங் வந்து நல்லா அழகாக நல்லா இருக்கும் இப்படி தொட்டு எங்களோட நாங்கள் கை ரெண்டுலையும் பார்க்குற நேரத்தில் ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் அது ஒரு ஒரு பசை மாதிரி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு எங்களோட மிக்சிங் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் மிக்சிங் எல்லாம் முடித்த பிறகு பைப்பிங் அதாவது எங்களோட தேவையான டோ அந்த ட்ரேயில் போட்டுக்கலாம் போட்டு எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஷேப்பில் எங்களோட தேவையான வடிவமைப்பில் செஞ்சு பேக் பண்ண வேண்டி தான் கடைசியாக என்ன செய்யணும் பேக் பண்ணணும் பேக் பண்ணுறதுக்கு இருநூறு இருநூற்றி பத்து பகையில் வச்சு இருபது நிமிஷமோ இருபத்தஞ்சி முப்பது எங்களோட அவனை பொறுத்த டைம் பிங் படி நாங்கள் என்ன செய்யணும் பேக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அந்த பேக் பண்ண பேக் வந்து பொதுவாக அந்த டோ நல்லா வரலாட்டி என்ன காரணமாக இருக்கலாம் நாங்கள் பாவித்த மாவோட க இது க்ளூட்டோன் அதாவது சாஃப்ட் அந்த மாவோட டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ செமி சாஃப்ட் பாவிக்கிற நேரத்தில் சாஃப்ட் மாவு பாவிக்கலாம் இல்லாட்டி ஹார்ட் மாவு அப்படி பாவிச்சாலும் எங்களோட மிக்சிங் எங்களோட டோ வந்து சரியாக வராது இல்லாட்டி எக் வந்து ஒரே தான் ஒரே தான் கலந்துருந்தோம்னா பன்னெண்டு முட்டையும் ஒரே தான் கலந்து நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் எங்களோட டோ வந்து சரி வர மிக்ஸ் ஆகி இல்லாட்டியும் எங்களுக்கு சரி வராது அதாவது மற்ற பட்டரும் வாட்டரும் சரியான முறையில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீர் நீர் தண்ணீர் அளவு குறைஞ்சிருந்தால் குறைஞ்சாலும் பொயில் பண்ணி கூட வெளியே போயிட்டு எங்களோட அளவு குறைஞ்சாலும் எங்களோட மே டோ வந்து சரி வர வராது அதனால் நீங்கள் மீ சரி வர செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த மிக்சிங் வந்து சரியாக இருக்கணும் எங்களோட மெஷர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அளவீடு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மிக்சிங் இந்த அளவும் எங்களுக்கு முக்கியம் இந்த டோ செஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு வடிவமைப்பில் தான் வரணும் அதாவது ப்ரௌன் கலரில் வெளியே இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுற நேரம் ப்ராக்டிக்கல் செய்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி டோ இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது லைட் ப்ரௌன் டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் பிரித்து பார்த்தா அந்த இது வெட்டி பார்த்தா ஒரு பசைத்தன்மையாக இருக்கணும் முதல்ல ஃபில்லிங்கில் முதல்ல நாங்கள் பார்ப்போம் கஸ்டர்ட்
கஸ்டர்ட் பவுடர் க்ரீம் கஸ்டர்ட் க்ரீம் எப்படி உங்களுக்கு நார்மலாக செய்ய தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ஒரு அதுக்கும் ஒரு உப இது இருக்குது படிமுறைகள் இருக்குது அந்த கஸ்டர்ட் க்ரீம் செய்கிறதுக்கு அந்த கஸ்டர்ட் க்ரீம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் முதல்ல என்ன செய்யணும் மில்க் அதாவது ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்து நாங்கள் எங்களோட அளவான ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்து நல்ல சீனியோடு என்ன செய்யணும் கலந்துக்கணும் நல்ல சீனியோடு நல்லா கலந்துக்கணும் நல்லா கலந்தோடனே அந்த ஃப்ரெஷ் மில்க்கையும் சீனியும் சேர்த்து அந்த கலவை என்ன செய்யணும் இரண்டாக பிரிக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இலகுவான எத்தனையோ முறைகள் இருக்கும் இந்த கஸ்டர்ட் க்ரீம் செய்கிறதுக்கு ஆனால் இலகுவான முறை இது அது இரண்டாக பிரித்து அந்த ஒரு பகுதியில் என்ன செய்யணும் கஸ்டர்ட் பவுடரை சேர்த்துக்கணும் அந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் ஒரு பகுதியில் சேர்க்குற நேரத்தில் அந்த அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் திருப்பி நாங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக கலக்கிற நேரத்தில் நல்லா கலந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா திருப்பி என்ன செய்யணும் மற்ற இதை பகுதியை நல்லா என்ன செய்யணும் பாலோட நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் நல்லா கொதிக்க வைக்கிற நேரத்தில் நல்லா கொதி வந்தோடனே பால் கொதி வர்ற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் மிக்சர் நாங்கள் பாலோட கலந்து வச்சுருக்கோம் ஒரு பகுதி அதை என்ன செய்யணும் அந்த இதிலோட பாலோட மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா என்ன செய்யணும் பாயில் பண்ணணும் நல்லா பாயில் பண்ணி அதாவது நம்ம கி கிளறி கொண்டே இருக்கணும் அந்த கட்டி படாமல் அடி பிடிக்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நாங்கள் க கரண்டியால் அந்த எங்களுக்கு பாவிக்கக்கூடிய கரண்டியால் பாவிச்சு நல்லா க கறக்கிறணும் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு பதம் வந்தோடனே என்ன செய்யணும் ஓப் பண்ணி விட்டுறணும் அதுதான் கஸ்டர்ட் க்ரீம் செய்கிற முறை அதே மாதிரி தான் அடுத்து பேஸ்ட்ரி க்ரீம் பேஸ்ட்ரி க்ரீம் என்ன மாதிரி செய்யணுன்ட்டு இப்போ பே கஸ்டர்ட் க்ரீம் செய்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து பேஸ்ட்ரி க்ரீம் பேஸ்ட்ரி க்ரீமுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் இதில் போட்டிருக்குது ஃப்ரெஷ் மில்க் ஐநூறு மில்லி எக் யோக் நூறு கிராம் ஃப்ளோ மாவு ஐம்பது கிராம் பட்டர் முப்பது கிராம் வெண்ணிலா பத்து மில்லி இந்த எப்படி செய்யணும் இப்போ கஸ்டர்ட் க்ரீம் செய்கிற மாதிரியே தான் இந்த பேஸ்டட் பேஸ்ட்ரி க்ரீமும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றும் இல்லை சேம் ப்ரொசீடர் தான் எப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லி அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ க கஸ்டர்ட் க்ரீம் எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேஸ்ட்ரி க்ரீம் என்னது ரெண்டோ பி மு முட்டையையும் சீனி நல்லா கலக்கிட்டு நல்லா அதாவது முட்டையில் மஞ்சக்கரு மஞ்சக்கரு தான் எடுக்கணும் வெள்ளைக்கருவில் மஞ்சக்கரு நல்லா கிளீந்து அதுக்கு பிறகு வெண்ணிலா கொஞ்சம் சேர்த்து ஏன்னா வெண்ணிலா ஏன் சேர்க்கறோன்னு சொல்லி சொன்னால் முட்டையிட வாசம் அந்த நாத்தம் போகிறதுக்காக அதோட பாலையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணணும் இப்போ முட்டை சேர்க்குற காரணம் வெண்ணிலா சேர்க்க காரணம் வந்து முட்டையிட நாற்றம் போகிறதுக்காக நல்லா பீட் பண்ணின பிறகு என்ன செய்யணும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதாவது கரண்டி ஒன்றை போ பயன்படுத்தி நல்லா அடுப்பில் வச்சும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் சரியான முறையில் அது பதம் வரும் பதம் வர தட்டியும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அடுப்பில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இது தான் பேஸ்ட்ரி க்ரீம் செய்கிற முறை அடுத்து வந்து பட்டர் க்ரீம் ஐசிங் இதுக்கு பெரிய சாமான் தேவைப்படாது பட்டரும் ஐசிங் சுகர் மட்டும்தான் தேவை அந்த மாதிரி கஷ்டமானதும் இல்லை இது ரெண்டு இது இது இலகுவாக செஞ்சிடலாம் அதாவது அது செய்கிற முறை வந்து என்ன பட்டரையும் பட்டர் முதல்ல நல்லா ஸ்மூத்தாக பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பீஸ் பீட் பண்ணி நல்லா ஸ்மூத்தாக பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன செய்யணும் ஐசிங் சுகர் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பட்டரோட நல்லா கல அந்த பொங்குன மாதிரி வரும் அப்போ உங்களுக்கு பா பார்த்தா தெரியும் அந்த பட்டர் பட்டரோட அந்த ஐசிங் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து 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 நல்லா கிளறி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இது ஒன்று மெத்தட் ஒன்று வரும் அது கட்டாயம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி நாங்கள் செய்ய போடணும் அடுத்தது வந்து சாக்லேட் கானிஸ் சாக்லேட் கானிஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஃபீலிங் செஞ்சதுக்கு பிறகு ஒரு செஞ்சு நாங்கள் எங்களோட வேலையை முடித்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் கட்டாயம் கானஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் அது இது பொதுவாக சாக்லேட் கானஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது பொதுவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்காது ஒவ்வொன்று விதம் அதாவது சாப்பாடை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தவங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து எங்களுக்கு வித்தியாசப்படலாம் வித்தியாசப்படும் இது நாங்கள் உங்களுக்கு முதல்ல சாக்லேட் கானஸ் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி தரேன் சாக்லேட் கானஸ் வந்து இது வந்து ஒரு எங்களோட டாஸ்க்கில் ஒரு டாஸ்க்காக இருக்குது இது எப்படி செய்கிற முறைன்ட்டு அதனால் உங்களுக்கு இது சொல்லுவோம் சா டார்க் சாக்லேட் அறநூறு கிராமும் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து முந்நூறு மில்லியும் லிக்விட் குளு குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் லிக்விட் குளுக்கோஸ் வந்து ஐம்பது மில்லி எடுக்கணும் மற்றது பட்டர் வந்து ஐம்பது கிராம் இதே வந்து இப்போ டார்க் சாக்லேட் வந்து அறநூறு கிராம் இந்த சொல்கிற நேரம் அந்த சாக்லேட் கணக்கு க சரியாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் அது வந்து கட்டாயம் நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இந்த அளவுக்கு தான் இது அப்படின்ட்டு அதாவது டார்க் சாக்லேட் அறநூறு
அடுத்து எப்படி செய்ய போகிறோன்ட்டுன்னு சாக்லேட்டை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டணும் ஏன்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்ட காரணம் வந்து அது வந்து கூட அதாவது கூடுதலாக ஐம்பத்தஞ்சு பகைக்கு கூட விட வந்து வந்து கூட பொயில் பண்ணக்கூடாது அதை சூடாக்கக்கூடாது சூடாக்குற நேரத்தில் அது வந்து திரவமாக மாற பார்க்கும் அதனால் என்ன செய்யணும் அது ஒரு ஒயில் ஒயில் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் அந்த ஐம்பத்தஞ்சு அது மெல்ட் ஆகி ஒயில் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஐம்பத்தஞ்சு மில்லி ஐம்பத்தஞ்சு பாகு செல்சியஸில் தான் கூட அதில் வெப்பநிலை வந்து அதுக்கு மேலே நாங்கள் அதை சூடாக்கக்கூடாது அதனால தான் அந்த சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி சூடாக்குற நேரத்தில் எங்களுக்கு லேஸாக இருக்கும் அது என்ன செய்யணும் சாக்லேட்டை சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி ப்ளஸ் க்ரீமோட அதாவது ஃப்ரெஷ் க்ரீமோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் அடுப்பில் வைக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களுக்கு சாக்லேட்டும் க்ரீமும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி இது பண்ணுற நேரத்தில் அதே நேரத்தில் லிக்விட் குளுக்கோஸ் போடுற நேரத்தில் லிக்விட் குளோ குளுக்கோஸ் போடுற நேரத்தில் எங்களோட கையில் அப்படி நாங்கள் லிக்விட் குளோ குளுக்கோஸை கையில் ஊற்றுற நேரம் எங்களை ஊற்றுப்படும் கீழேலாம் ஊற்றுப்படும் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு நல்ல இது பண்ணி குளுகோ அது லிக்விட் குளுக்கோஸ் எடு கையிலலாம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை முதல்ல என்ன செய்யணும் தண்ணி உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் அமுக்கிட்டு திருப்பி அதை ஊற்றினோம்னா எங்களோட எங்களோட கையில் படுற அளவு வந்து குறை அதனால் அந்த குளுக்கோஸை எடுக்கிற முறை வந்து அது த லிக்விட் குளுக்கோஸ் ஏன்னா கீழே டக்குன்னு ஊற்றுப்படும் அதனால தான் அந்த ஒரு தண்ணி ஒன்று பாத்திரத்தில் அதை இது பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அமுக்கிட்டு திருப்பி எடுத்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதோட சேர்த்து பட்டரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ப்ரெஷ் க்ரீமோ சாக்லேட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கூட லிக்விட் குளுக்கோஸும் பட்டரும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிற நேரத்தில் எங்களோட இந்த கானஸ் வந்து சரி வர அமைஞ்சிடும் அதை நல்லா பாயில் பண்ணி அந்த எங்களோட ஒரு பதம் வர்றதுக்காக ஒரு ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஒரு பதம் வர்றதுக்காக செஞ்சு எடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து இப்போ ஃபஸ்ட் அப்போ இவ்வளோ நேரம் படித்தோம் எப்படி டோ செய்கிறது ஷார்ட் கஸ்ட் டோ தான் இன்னைக்கு இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அது செய்கிறதுக்கு என்ன அதாவது என்விக்யூ லெவல் ஃபோரில் மொடியூல் மூணாவது மொடியூலில் உள்ள இது அதுக்கு என்னென்ன அதாவது ஷார்ட் கஸ்ட் டோ செய்கிறதுக்கு என்ன என்னென்ன அதாவது என்ன மாதிரி செய்யணும்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக டார்க் செய்யணும் அடுத்து பை அடுத்தது கியூச் பையின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸ்வீட்டோ சவரி கூடுதலாக சவரி தான் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்வீட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கூடுதலாக சவரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த நாங்கள் பாவிக்கிற இதை பையை பொறுத்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் எங்களோட இது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் யூனிட் மூணாவது யூனிட்டில் எங்களோட பேக்கர் கோர்ஸில் மூ யூனாவது யூனிட்டில் எம் ஏழாவது மொடியூல் உள்ள டாஸ்க் தான் எம் எஃப் ஏழும் எஃப் பத்தும் உள்ள டாஸ்கில் உள்ள இதுகள் தான் இப்போ இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய போகிறோம் அதாவது ஷார்ட் கஸ்ட் டோ செய்கிற முறைகள் என்ன என்ன மாதிரி செய்ய போகிறோன்ட்டு அது என்னென்ன மாதிரினு ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் சிக்கன் அதை பார்ப்போம் சிக்கன் என்னென்ன அதாவது இந்த டோ செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு படிச்சுட்டோம் முதல்லையே மாவு பட்டர் பெட்டோ பட்டர் இல்லாட்டி தண்ணீர் நீர் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இதில் இப்போ இருக்குது ரஃபிங் மெத்தட்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சூ பேசி செய்கிறதுக்கு என்ன செய்வீங்க ஃபீலிங் மெத்தட் அதாவது பெட்டர் செஞ்சு பெட்டர் மாதிரி செஞ்சு தான் அது செய்வீங்க ஆனால் இதில் வந்து ரஃபிங் மெட் அதாவது அது அது நீங்கள் பீட் பண்ணுவீங்க இது வந்து கை விரலால் தான் நாங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் சரி வர எங்கள மெத்தட் வந்து சரி வர மாணும் இப்போ இந்த இது செல் நாங்கள் செஞ்சு முடித்த செல் அதாவது இந்த ரஃபிங் மெத்தடில் செஞ்சு முடித்த செல் வந்து ஒரு 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 செல்லுன்னு சொல்லி ஒரு இதில் வச்சு மோல்ட்டில் வச்சு நாங்கள் இந்த செல்ல உருவாக்கியிருக்கோம் உருவாக்குனதுக்கு பிறகு இது என்ன நெல் ஆகணும் இது கடலைன்னு பார்ப்பீங்க அதாவது ஒரு செல்ல இது பண்ணி மாவு அதில் குளூட்டோன் சேர்ந்துருக்குது கொஞ்சமாவது குளூட்டோன் இருக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும் நாங்கள் பேக் பண்ண பேக்கிங்கில் வச்சோன்னு அது ஊத பார்க்கும் அதாவது விரிவடைய பார்க்கும் அது விரிவ விரிவடையாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன செய்வோம் நாங்கள் இந்த ஷெல்லில் இந்த ஷெல்லில் என்ன செய்வோம் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் அதாவது சின்ன சின்ன துளைகள் இடுவோம் ஒரு பொயில் பேப்பரில் முதல்ல இதை போட்டுட்டு பொயில் பேப்பரில் இந்த ஷெல்ல போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த சின்ன சின்ன துளைகளை விட்டுட்டு துளைகள் உள்ள என்ன செய்வோம் விதைகளை போடுவோம் எங்களுக்கு தேவையான எந்த விதைகள் வேணாலும் போடலாம் ஏன்னா அந்த ஷீட் வந்து அந்த ஷெல் வந்து சரியாக அமையணுன்றதுக்காக பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அந்த ஓரங்கள் அதாவது மு ஓரங்களை வந்து நல்லா நாங்கள் கையால் அமுத்தி நல்லா ஃபிட்னஸ் ஆக்கி விடணும் அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு லிட்டோன் அதாவது அந்த விதைகளை போட்ட பிறகு ஒரு லிட்டோனு செஞ்சு லிட்டோனை மூடி அதாவது
இல்லாட்டி என்ன செய்யும் அந்த ஓட்டை போடாமல் நாங்கள் அந்த நில கடலையோ ஏதோ ஒரு விதைகள் ஒன்று போடலாட்டி எங்களை ஷெல்டட வடிவமைப்பு வந்து மாற்றுப்படும் அதுக்காக தான் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஷெல்டட வடிவமைப்பு மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இதை பண் பய பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஷெல் முக்கியத்துவம் வந்து இந்த ஷெல் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் ப்ரௌன் கலராகவும் இருக்கணும் அப்போ இது வித்தியாசப்பட்டுரும் எங்களோட இது குளூட்டோ நாங்கள் இதெல்லாம் ஒன்று போடாமல் இருந்து நாங்கள் ஷெல்ல செய்கிற நேரத்தில் எங்களோட ஷெல்லில் வடிவமைப்பு மாறிடுச்சுன்னா டேஸ்ட்டு கலரிங் அதே மாதிரி கிறிஸ்பியாகவும் இருக்காது இப்போ என்னென்னா தேவைன்னு பார்ப்போம் பொதுவாக மாவு ஆயிரம் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ பட்டர் முந்நூறு கிராம் தண்ணீர் வந்து இருநூறு மில்லி சுகர் இருபது கிராம் சோல்ட் வந்து பதினஞ்சு கிராம் எப்படி செய்ய போகிறோம்னா இது என்ன செய்யணும் முதல்ல மாவையும் சீனியையும் உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது சும்மா கையால் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க தண்ணீர் சேர்க்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் சேர்த்து தான் நல்லா கையால் அதாவது எங்களோட விரல்களால் என்ன செய்யணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா பிணையணும் அதாவது பிணைஞ்சா தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு இது ஒன்று வரும் ரொம்ப ரஃப்பாகவும் பிணையக்கூடாது நோமலாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நோமலாக பே பயன்படுத்து பயன்படுத்திக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் ஒரு ரெஸ்ட் பண்ணணும் ரெஸ்ட் பண்ண வைக்கணும் அதாவது சில் அது கூல் அதை நாங்கள் செஞ்சதை கூல் பண்ண வைக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கூ கூல் பண்ண வைக்கணும் கூல் பண்ணுற நேரத்தில் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒரு பத்து நிமிடங்களோ இருபது நிமிடங்களோ நல்லா அதை நாங்கள் செஞ்ச போல் அதை தான் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு நல்லா டிஷ்யூ இதால் இதை மூடியால் நல்லா மூடி நல்லா மூடிட்டு தான் நாங்கள் அதை சீல் பண்ணணும் அதாவது வெளியே காற்று வந்து உள்புகாமல் இருக்காமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் அதை நாங்கள் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அதாவது நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு போல் ஒன்றில் போட்டு அந்த இது மாவு கலவையை அதை நாங்கள் ஒரு இது மாதிரி போல் மாதிரி உருட்டி வச்சுருப்போம் அந்த மாவு கலவை என்ன செய்யணும் ஒரு போல் ஒன்றில் போட்டு நல்லா ரெப்பிங் ஷீட்டால் அந்த ஷீட்டால் போய் பேப்பரால் நல்லா போ இது பண்ணி சீல் பண்ணி லிட் ஒன்று போட்டு நல்லா சீல் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட கல ஒரு குறிப்பிட்ட நிமிடங்கள் அதை வச்சுருக்கணும் அதுக்கு வச்சதுக்கு பிறகு திருப்பி அதை ஒரு கூல் ஆகினதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஷேப் டப் பண்ணி இது பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ண வேண்டியது தான் நூற்றி ஐம்பது பாகி செல்சியஸில் இருபது நிமிஷம் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் அதை நாங்கள் டப் டோ செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஓகே நார்மலாக என்ன செய்யலாம் நூற்றி ஐம்பது பாகி செல்சியஸில் வச்சு இருபது நிமிடங்கள் நாங்கள் அதை பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் அடுத்தது இப்போ நாங்கள் டோ செஞ்சிட்டோம் டோ செஞ்சதுக்கு பிறகு இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் சிக்கன் ஃபீலிங் என்ன செய்ய அதை சிக்கன் ஃபீல் தான் பண்ண போகிறேன் சிக்கன் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைட்டு சிக்கன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வேணும் கார்லிக் ஜிஞ்சர் கறி கறி லீவ்ஸ் வேணும் அதோட பெப்பர் ஓ ஆயில் சோல்ட் இதுகளெல்லாம் தேவை இதை எப்படி செய்ய போகிறோம்னா முதல்ல என்ன செய்யணும் சி சிக்கனை க்யூபாக வெட்டிக்கணும் சின்ன 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 துண்டுகளாக வெட்டி பெப்பரும் இது சோல்ட்டையும் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கணும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கணும் அடுத்துக்கு பிறகு அடுப்பில் ஒயில்ஸ் கொஞ்சம் மூத்தி என்ன செய்யணும் கார்லிக் ஜிஞ்சர் கறி லீவ்ஸ் மற்ற நாங்கள் சில்லி பவுடர் சில்லி யூஸ் பண்ணுறோம் சில்லி இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது ஒரு வறுத்து அதாவது ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறான்னு சொல்லி வறுத்து எடுக்கிற மாதிரி நல்லா ஒயிலில் கலவன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு கருப்பு நீரம் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வர்ற மாதிரி நல்லா என்ன செய்யணும் இது பண்ணி எடுத்துக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் சிக்கன் அதில் போடணும் போட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் சமைக்கணும் அதாவது நல்லா ஒரு சிக் சிக்கனை நல்லா சமைச்சு அதை சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நல்லா சமைச்சு எடுக்கணும் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு தான் என்ன செய்யணும் அதுக்கு பிறகு அது சமைச்சு வர்ற நேரத்தில் ஃப்ரெஷ் மி க்ரீமை அந்த அதில் போடணும் அந்த சிக்கன் இதில் போடணும் சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே ஷெல் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் தானே ஷெல் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே டோ செஞ்சு ஷெல் ஒன்று செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அந்த ஷெல்லில் என்ன செய்யணும் இந்த ஃபீலிங்கை போடணும் ஃபீலிங்கை போட்டு அந்த சிக்கன் இதை ஃபீலிங்கை கணக்கான ஒரு அளவான சமனான அளவை போட்டுட்டு லிட் ஒன்று பாவிச்சு அந்த இதை ஃபில் பண்ணணும் ஒரு லிட் மாதிரி செஞ்சு அந்த ஓரங்கள் தான் கட்டாயம் மூடணும் அதாவது எங்களோட பேக் பண்ணுற நேரத்தில் எங்களுக்கு வெளி வராமல் இருக்கிறதுக்காக எங்களோட ஃபில்லிங் வெளி வராமல் இருக்கிறதுக்காக நன்றாக என்ன செய்யணும் பேக் பண்ணணும் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு நல்லா அந்த லிட்டை வச்சு நல்லா மூடணும் அந்த லிட் மாதிரி
உப்பி வரதோடு சேர்ந்து எங்களோட ஃபீலிங் அதாவது எங்களோட ஃபீல் வந்து வெளியே வரப்பாகும் அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் செஞ்சு முறைக்கு அதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும் எக் வாஷ் பண்ணணும் அதாவது முட்டை கரு அந்த இதை முட்டை பீட் பண்ண அதை மேலால் ப்ரெஷ்ஷால் தடவிட்டு பேக் பண்ண வேண்டியது தான் இருநூறு பாகை செல்சியஸில் இருபது தொடக்கம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இது பண்ணணும் இது பண்ணி முடித்தோடனே ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் வரும் எங்களுக்கு மேலே எங்களுக்கு விருப்பமான விருப்பமான இது பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காட்ட போகிறேன்னு தான் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் என்விக்கு லெவல் ஃபோர் பாட நெறியில் பேக்கர் பாடத்தில் பேக்கர் பேக்கர் யூனிட் பேக்கர் பாட நெறியில் உள்ள யூனிட் ஃபோர் தான் பேஸ்டி செய்கிறது எப்படி அதாவது அதில் பை மொடியூல் எட்டாவது மொடியூலும் ஏழாவது மொடியூலும் இருக்குது எட்டாவது மொடியில் வந்து பை எப்படி செய்கிறது ஏழாவது மொடியூல் வந்து ஷெல் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி பார்க்க போகிறோன்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோன்ட்டுன்னு இது வந்து ஷெல் செய்கிறது பக்கம் மற்றது பை எப்படி செய்ய போகிறோன்னு இருக்குது அதாவது ஷோர்ட் கஸ் டோ எப்படி செய்ய போகிறோன்ட்டுன்னு முதல்ல வந்து பை ஷெல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மாவு அதாவது ஃப்ளோ என்ன மாவு என்னது செமி செமி சாஃப்ட் மாவு எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் அந்த மாவு அடுத்து வந்து தண்ணீர் மற்றது பட்டர் இப்போ இது மூணும் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்கனவே எல்லாம் தேவையான பொருட்கள் தேவையான அளவீடு எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதாவது தேரி படித்து கொடுக்குற நேரத்தில் என்னென்ன தேவைகள் எல்லாம் தே படித்து கொடுத்துட்டேன் இதை எப்படி கல ப்ராக்டிக்கலாக நான் என்ன மாதிரி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் தான் உங்களுக்கு படித்து காட்ட போகிறேன் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு எடுத்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்னென்ன அளவீடுகள் சரியான அளவீடுகள் தெரியும் ஒரு கிலோ மாவுக்கு எவ்வளோ செய்யணும் எடுக்கணும் பட்டர் எவ்வளோ எடுக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணீர் எவ்வளோ எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு அளவீடுகள் தெரியும் இப்போ நீங்கள் அளவீடுகளை சரியாக நோட் பண்ணி வச்சு அந்த அளவீடுகள் சரி வர செய்யணும் அதே மாதிரி பை செய்கிறதுக்கும் தேவையான அளவு என்னென்னட்டுன்னு பிரதானமானது என்னது சிக்கன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சிக்கன் தேவைன்ட்டு சிக்கன் மற்றது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் தேவை உங்களுக்கு மற்றது தேவையான அளவு ஆயில் தேவை மற்றது இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு கொச்சுக்காய் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதுகள் எல்லாமே எங்களுக்கு தேவையான அதாவது எங்களுக்கு தே இது எங்களை செய்ய தேவையான இது மற்றது மோல்ட் இது தான் அந்த ஷெல்லுட மோல்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த டிசைன் எந்த மாதிரி வரும்ட்டு இது வந்து பேப்பர் அதாவது ஷெல் இது இது ஷெ இதில் தான் நாங்கள் ஷெல்லை வச்சு அந்த மோல்ட் செஞ்ச போகிறோம் எந்த ஷேப்பில் வரும் சரியான ஷேப்பில் வருமாட்டேன்னு அடுத்து ப்ரஷ் எங்களுக்கு தேவையான ப்ரஷ் அதாவது இந்த ப்ரஷ் வந்து எங்களுக்கு தேவை அடுத்து வந்து ரோலிங் இது கட்ட உருட்டு கட்டன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மற்றது சோஸ் பேன் தேவை எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி டேபிள் வந்து இந்த டேபிள் வந்து ஸ்டீலில் செஞ்சு டேபிள் இந்த டேபிள் வந்து சமனான இதில் இருக்கு அதாவது எங்களுக்கு இலகுவாக எங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அது மாவு பெசைகிறதுக்கோ எதுக்குமே எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் டேபிள் இருந்துச்சுன்னா அதாவது சமத்த சம அளவான சம இதாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இப்போ பொருட்கள் மாவு நீர் இது நாங்கள் இப்போ ஷெல் செய்ய போகிறோம் முதல் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு அது அது தெரியும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சிக்கன் ஏற்கனவே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த சிக்கன் என்ன மாதிரி செய்யணும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்ரீம் வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு மிளகுத்தூள் வெங்காயம் மற்றது கொச்சிக்காய் மிளகாய் தேவை தேவையான அளவு உப்பு மற்றது முட்டை இனத்துக்கு அந்த எக் இது யோக் பண்ண மேலே பூசுறதுக்காக எங்களுக்கு முட்டை தேவைப்படும் அதனால் கட்டாயம் முட்டை ஒரு முட்டை ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த இந்த இது செய்கிறதுக்கு ஏன்னா முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு மேலாப்பில் அந்த இது தேர் அதாவது இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் நல்ல ஷைனிங் ஒன்று வர்றதுக்காகவும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் மாவு எடுத்து இப்போ மாவை நாங்கள் எல்லாம் செஞ்சு அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு வச்சுருக்கோம் மாவு செமி சாப் மாவு எடுத்துருக்கோம் மாவை கீழே கொட்டிட்டு அதில் உப்பையும் பட்டரையும் போட்டு நல்லா முதல்ல நான் சொன்னதான் நேற்கனே உப்பையும் பட்டரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உப்பு போட்டு பட்டரையும் போட்டு உப்பையும் சீனியும் அப்புறம் போ மாவில் பட்டரையும் போட்டு நல்லா மாவோடு சேர்ந்து எங்களோட கை நு விரல் நுனி அதாவது அதில் தான் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எங்களை மிக்சிங் வந்து சரி வர அமையும் இப்போ பானுக்கு மா பான் பனிசுக்கெல்லாம் நல்லா அந்த நான் சொல்லியிருக்கவங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இதுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லைனா இதில் குளூடோன் குளூடோண்ட அளவு குறைவோ அந்த குளூடோன் வந்து எங்களுக்கு எங்களோட நோக்கம் வந்து இது வந்து மேலே அதாவது விரிவடையக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதனால் அதனால
அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கணக்க எங்கள் நீர் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த அளவுக்கு நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீர் சேர்த்து நல்லா பிசையணும் அப்போ தான் எங்களோட நாங்கள் பிசைகிற அந்த சாஃப்ட்டு வந்து சரி வர அமையும் நன்றாக பிணையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீர் சேர்க்கணும் எங்களுக்கு கையிட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி சிறிது சிறிது அளவாக நீர் சேர்த்து அந்த மாவை மாவு கலவையை நாங்கள் செய்யணும் செய்கிற நேரத்தில் எங்களோட கலவை வந்து சரி வர அமையும் அந்த ஹார்டாக கஷ்டப்பட்டு பிணைய தேவையில் விரல் நுனியில் மெதுவாக நாங்கள் பிசைஞ்சாலே எங்களுக்கு போதும் எங்களை ஏன்னா பனி செய்கிறதுக்கோ இல்லை பான் செய்கிறதுக்கோ எங்களோட நோக்கம் அது இல்லை எங்களோட அதாவது எங்களோட விரிவடைய கூடாது இது வந்து எங்களோட வேலைகள் வந்து எங்கள வந்து ஷெல் வந்து சரி வரைய அமையணும் அதே மாதிரி மிக்சிங் வந்து சரியாக இருக்கணும் சரியான முறையில் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் எங்களோட ஷெல் வந்து உடையாமல் வெடிக்காமலாம் இருக்கும் சரி அழகான ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கும் கலரும் சரியான கலரில் வரும் எங்களோட மிக்சிங் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் எங்களோட கலரிங் வந்து அப்செட் ஆகிடும் அதனால் நன்றாக கை நுனியாலேயே பிணைஞ்சு எடுக்கணும் பிணைஞ்சு ஒரு ரோல் மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஃபுல்லாக அதாவது கை நுனியாலேயே மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கை நுனியாலே கை விரல் நுனியாலேயே பிசைஞ்சி நோமலாக ரொம்ப ஹார்ட்னஸ்ஸாகவும் இல்லாமல் சாஃப்டாக ஒரு சாஃப்டாக அதாவது நீர் எல்லாத்தையும் பாவிச்சு அது சாஃப்ட்னஸ் ஒன்று இருக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு அது இது பண்ணுற நேரத்தில் வெட்டி நாங்கள் ஷெல் செய்கிற நேரத்தில் லேசாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் போட்டு மூடி ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி அதை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மாவை கொஞ்சம் தூவி அந்த மாவை எடுத்து இப்போ நாங்கள் ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சிட்டோம் ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சதுக்கு பிறகு தான் அதை என்ன செய்யணும் உருட்டி எடுக்கணும் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்லா அதாவது ஆஃப் அன் ஹவர் அந்த போலில் போட்டு நல்லா ரெஸ்ட் பண்ண வைக்கணும் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா உருட்டு கட்டையால் என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் ரோலி பின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கணும் நல்லா அப்போ எங்களோட இந்த தட்டு எங்களோட இது எங்களோட நாங்கள் மேசை தளம் எங்களோட தளம் வந்து ஃப்ளட்டாக இருந்தால் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களை இப்போ நாங்கள் தட்டி எடுத்துகிட்டு என்ன செய்யணும் இப்போ நாங்கள் மோல்ட்டில் இந்த வைக்க போகிறோம் ஷெல்லில் வைக்க போகிறோம் ஷெல்லில் வைக்க போகிறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் ஒயில் அந்த ஷெல்லுக்கு மேலே தடவிக்கிட்டோம்னா ஒட்டாது நாங்கள் பேக் பண்ணி சரி வர எடுக்கிற நேரம் எங்களுக்கு உடையாமல் வரும் அந்த மா இது அதனால தான் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு நல்லா வெட்டி கணக்கான அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும் அதை திருப்பி அதாவது எல்லா இடமும் ஒரே அளவான தடிப்பத்தில் இருக்கணும் ஒரு இடத்துல தடிப்பம் கூடிய ஒரு இடத்துல தடிப்பம் குறைவாக இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் கையில் தொட்டு பார்க்குறோன்னே எங்களுக்கு தெரியும் எங்களை தடிப்போம் சரி வர எல்லாம் சமனா இருக்கான்னு தெரிஞ்சால் தான் அது பண்ணணும் இல்லாட்டி தடிப்பம் கூ ஒரு பக்கம் தடிப்பம் கூடையாகவும் ஒரு பக்கம் தடிப்பம் குறைவாக இருந்தால் எங்களோட வேலை வந்து சரி வராது அப்படின்னா ஒரு சின்ன துண்டை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டா அது ஃபுல்லாக செய்ய இயலாதனால தான் எங்களோட டோ வந்து சின்னதாக வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு அந்த மோட்டில் வச்சு என்ன செய்யணும் கணக்கான அளவு ஷேப்பில் வச்சுட்டு கணக்காக மிச்சத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பிச்சு எடுத்துக்கலாம் எங்களுக்கு அந்த இது மாதிரி கோன இந்த நெலி நெலியாக இருக்குது நெலி நெலிக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் நம்ம இது டோ வந்து அமுக்கணும் அமுக்கி அதாவது ப்ரெஷ் பண்ணி அந்த ஷேப்புக்கு மோல்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இதை இது பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை என்ன செய்யணும் நாங்கள் அப்படி கலட்டி எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத தேவையில்லாத டோவை நாங்கள் தேவை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மோல்ட்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மோல்ட்லேயும் இதே மாதிரி செய்யணும் அதாவது நாங்கள் உருட்டி அந்த தடிப்பம் வந்து மிக முக்கியம் அப்போ தான் எங்களோட டோ வந்து அழகான ஒரு ஃபினிஷிங் ஒன்று வரும் இல்லாட்டி ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பக்கம் வேகாமல் இருக்கும் தடிப்பமாகவும் மெல்லிசாகவும் இருந்தால் அதனால் த சரிசமனாக நாங்கள் வெட்டி எடுக்கிறது வந்து எங்களுக்கு சரிசமனாக இருக்கணும் தடிப்பமாகவும் ஒரே அளவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஓரத்தோடையும் அந்த ஓரத்தோடு இது நல்லா ஷீட் பண்ணி இருக்கணும் வெளியே வந்திருக்கக்கூட நல்லா ஷீட் பண்ணி இருந்தால் தான் நாங்கள் இதை பையை வச்சு லிட்டை வச்சு மூடுற நேரத்தில் சரி வ சரியாக மூடுபடும் மேலே தூக்கிக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா அமைக்கி அந்த மோல்டோடே ஒட்டிடணும் எங்களோட இது இதே மாதிரி நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க அவ்வளோ மோல்ட்லேயும் டோவை செஞ்சு என்ன செய்யணும் எல்லாத்துலேயுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணி அதே மாதிரி டோ செஞ்சு வச்சிடணும் அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் முதல்ல இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டோம்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிட்டு பார்க்கணும் கையில் எடுத்து பார்க்கணும் எங்களோட தடிப்பும் சரியாக இருக்காது சரியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மோல்ட்டில் வச்சு எங்களோட மோல்ட்டு ஷேப்புக்கு அது சரி வர செய்கிறது தான் எங்களோட வேலை டோ செய்கிறது சரி வர செய் இதே மாதிரி எல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ண அதாவது எங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ அந்த அளவுக்கு தேவை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ டோ மாவு மிச்சம் இருக்குது அதை விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் செல்லில் வச்சுட்டோம் வால்ட
கொஞ்சம் ஆயில ஊற்றி நல்லா சூடாக தட்டி வச்சுருக்கோம் அப்போ எங்களுக்கு செய்கிற நாங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிற நேரத்தில் இது பண்ணி எடுக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு தாளிக்கிறன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தாளிச்சு எடுக்கிற நேரத்தில் சரியாக வரும் அதுக்கு பிறகு நல்ல எண்ணெய் சூடாகினதுக்கு பிறகு நாங்கள் பாவிக்க கூடிய இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு வெங்காயம் கொச்சுக்காய் எல்லாத்தையும் தேவையான அளவுக்கு நல்லா போட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகினதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நிறைய நிறைய எண்ணெய் போட்டால் தான் எங்களோட சிக்கன் வந்து சரி வர இதாகும் ரோஸ்ட் ஆகும் வெந்து வேகும் அதனாலேயே கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணணும் சிக்கனை இது ப எண்ணெயை நல்லா சூடாக்கணும் எண்ணெயை சூடாக்குனதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்னா அடுத்து இப்போ நாங்கள் வெள்ளைப்பூடு இன்னும் கொஞ்சம் ஒயில் போட்டுக்கணும் தேவை ஒயில் பத்தலாட்டி கொஞ்சம் ஒயில் கூட போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வெள்ளைப்பூடெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினா தான் எங்களோட மனமாகவும் இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் வெள்ளைப்பூடு இஞ்சியெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு எங்களுக்கு வெள்ளைப்பூடு யூஸ் பண்ணணும் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான எங்களோட வாசம் வந்து இந்த வெள்ளைப்பூடு இஞ்சியில் தான் எங்களோட மனம் வந்து வரும் எங்களோட சிக்கன் கல்லை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது அதே மாதிரி இதை என்ன செய்யணும் வெள்ளைப்பூடையும் இதை போட்டு அந்த சிக்கனோட இது பண்ணுற நேரத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சுவை ஒன்று வரும் அந்த சுவையை கூட்டுறது தான் இந்த இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு நாங்கள் பாவிக்கிறது இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு மெயினாக பாவிக்கிறது உடலுக்கும் நல்லது உடலுக்கும் நல்லதுனால தான் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் வெள்ளைப்பூடு பா வெள்ளைப்பூடையும் வெள்ளைப்பூடு அரைச்சி சின்ன பல்லுகளாக போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னாலும் இன்னும் இலகுவாக இருக்கும் வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டை உண்டாகும் வெள்ளைப்பூடு நல்லா வதங்கி வர்ற நேரத்தில் நல்லா ஒய் அதாவது கி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வெள்ளைப்பூடு வந்து நல்லா வதங்கி வரும் அதுக்கு பிறகு இஞ்சி தேவையான அவல பொருட்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு வர நேரத்தில் தான் எங்களுக்கு பொருள்கள் சரியாக வரும் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் கலரில் ரோஸ்ட் ஆகி வரணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து சரி வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு அந்த மிக்ஸ் பண்ணி சரியான முறையில் வந்த பிறகு நாங்கள் இது பண்ணி வச்சு சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் த இதில் பாலில் கலந்து அதை என்ன செய்யணும் போட்டு வதக்கணும் இப்போ சிக்கனை நல்லா வேக வைக்கணும் இப்போ நாங்கள் சிக்கனை வேக வச்சு எடுக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் இது பண்ணனால விரைவாக சிக்கன் வெந்துடும் ஏன்னா ஃப்ரெஷ் மில்க்கில் நாங்கள் சீன் பண்ணி வச்சுருக்கனால விரைவாக சிக்கன் வந்து வெந்துடும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பொதுவாக நாங்கள் தயிர் யூஸ் பண்ணோம் விரைவாக வேகிறோன்னா தயிரில் நல்லா இது பண்ணி கழுவி அதில் சீன் பண்ணி வச்சோம்னா நாங்கள் கறி ஆக்குற நேரத்தில் சிக்கன் வந்து விரைவாக வெந்துடும் அதுக்காக தான் இங்கே நாங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு மிளகுத்தூள் யூஸ் பண்ணோம் பொதுவாக மிளகுத்தூள் வந்து கருப்போட வெள்ளை மிளகுத்தூள் தான் கூட யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எங்களோட கலர் வந்து சரி வரும் ஏன்னா நாங்கள் ஸ்பைஸியாக செய்யலை அதாவது சுவையான ஒரு சுவைக்காக தான் அந்த மிளகுத்தூள் போகிறோம் வெள்ளையாக போகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு நிறம் வந்து மாறுபடாது கடைசி என்ன செய்யணும் ஃப்ரெஷ் க்ரீமை ஊற்றி அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் சிக்கன் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஓப் பண்ணிட ஓப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் விடணும் ஏன்னா அதில் எங்களுக்கு பண்ணே இல்லாது மிக்ஸ் பண்ணே இல்லாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணே இல்லாது ஓரளவு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணே இல்லைன்னா ஷோஸ் பென் வந்து அகலம் கூடியது உயரம் குறைவு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இப்படி ஒரு பெரிய போல் சமைச்சு முடித்தது பிறகு ஒரு போலில் போட்டுட்டு நாங்கள் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணினோம்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் சிக்கனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஷெல்லில் நாங்கள் செஞ்ச பையை வைக்க போகிறோம் எப்படி வைக்க போகிறோம்னா இப்போ நாங்கள் இப்போ செஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் இருந்ததுனால கொஞ்சம் மாவு இருக்க எப்படியும் குளூட்டோண்ட இது சக்தி வீதம் சதவீதம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மேலே எலும்ப பார்க்கும் அதை என்ன செய்யணும் திருப்பி ஒருக்க நாங்கள் பையை வைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு இன்னொருக்கா ஃப்ரெஷ் பண்ணி நல்லா அமுக்கி வச்சுக்கணும் ஏன்னா மேலே எலும்பி வந்திருக்கும் கொஞ்சம் அதாவது பேக் அதை பங்கஸ் இது வந்து கொஞ்சம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அது குளூட்டோண்ட் இருக்கிறதுனால அதனால் திருப்பி ஒருக்க நாங்கள் என்ன செய்யணும் மோல்ட்டோட அந்த ஷெல்லில் நாங்கள் செஞ்ச டோவை நல்லா அமுக்கி ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நாங்கள் பையை வைக்கணும் அப்போ தான் பேக் பண்ணுற நேரத்தில் சரியாக வரும் ஷேப் நாங்கள் செஞ்ச ஷேப்லேயே சரியாகவே வரும் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் பையை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு தே கூடையும் ஃபில் பண்ணக்கூடாது குறைவாகவும் ஃபில் பண்ணக்கூடாது சரியான அளவில் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரி சமனான எங்களுக்கு அந்த இது மூடுற அளவுக்கு ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் இதை லிட் செய்ய போகிறோம் லிட்டும் அதே டோவில் மிச்சம் இருக்கிற டோவில் தான் லிட் செய்யணும் அதே மாதிரி ரோலிங் பின்னால் நல்லா ரோல் பண்ணி தட்டிக்கிட்டு அதே சேம் தான் நாங்கள்
செய்கிற நேரத்தில் எப்படி செய்கிறோம் எப்படி லிட் வச்சு மூடுறோம்னு சொல்லி பாருங்கள் அந்த பையோட கணக்காக ஷீட் ஆகணும் அதாவது எங்களோட மூ ஓரங்கள் வந்து மிக கவனம் ஓரத்தை வச்சு மூடுற நேரத்தில் ரொம்ப அதாவது கூட வச்சோம்னா மேலே பூமிக்கிட்டு வந்துடும் மேலே முன்னுக்கு வந்துடும் குறையாக வச்சாலும் அந்த நாங்கள் லிட் மூடுற நேரத்தில் பேக் பண்ணிக்கிட்டு வர நேரத்தில் குறைய வரும் அதனால தான் நாங்கள் அதை கணக்கான அளவு சரியான அளவுக்கு நாங்கள் பை வைக்கணும் ஃபில்லை வச்சு அடி கணக்கான ஷேப்பில் நாங்கள் க மிச்சமாக எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும் இந்த ஓரங்களை நல்லா ஃப்ரெஷ் பண்ணி விடணும் அப்போ ரெண்டு கீழே உள்ள நாங்கள் ப வச்சுருக்க அந்த மோல்ஸ் இது ஷேப்பும் மேலே உள்ள லிட்டும் ரெண்டும் ஒன்றா சீட் ஆகிற மாதிரி செய்யணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு சரி வர அது சரியாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கணும் லிட்டு வந்து சரி வர மூடி அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் லிட் செய்யணும் அந்த ஓரங்கள் வந்து சரியான முறையில் எங்களுக்கு ஷீட் ஆகணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு சரி வர அந்த பேக் பண்ணி எடுக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு உடையாமல் முழு இதாக வரும் இல்லாட்டி வெடித்து எங்களுக்கு லிட் வந்து சரி வரலாட்டி எங்களுக்கு வெடிச்சிருக்கும் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு விருப்பமான டிசைன் போடுறேன்னா ஒரு அழகுக்கு வைக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு விருப்பமான டிசைன் போடலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் எங்களுக்கு விருப்பமான டிசைனை போட்டுக்கலாம் சும்மா நாங்கள் நான் அப்போ நாலு கோடு மாதிரி போடுறேன் கத்தியால் ஏன்னா அது ஒரு காற்று வெளி வரணுன்றக்காக தான் இல்லாட்டி பெருசாகி வந்துடும் அது ஒரு எங்களுக்கு விருப்பமான டிசைன் போட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு எந்த டிசைன் விருப்பமோ ஒரு பூ வரையிறதுனாலும் வரையலாம் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் நான் சும்மா ஒரு நாலு கோடு தான் அதில் போட்டு விடுறேன் ஏன்னா இலகுவாக செய்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும் எக் இதை வந்து ப்ரெஷ் பண்ண அதாவது அப்ளை பண்ணணும் மேலே எல்லாத்துலேயுமே அந்த எக் இதை தடவணும் எக் போஷை அப்போ தான் சரியாக வரும் ஒரு ஷைனிங் வரும் அதுக்கு மேலே பட்டர் பட்டர் போடுறது வந்து ஷைனிங்க்காகவும் இந்த எக் வந்து இதுக்காக தான் போடுறோம் கட்டாயம் ஒரு பட்டர்லாம் போட்டனாலும் ஒரு ஷைனிங் ஒன்று வரும் இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்போ பேக் பண்ண போகிறோம் மூடியெல்லாம் கணக்காதுக்கான ஒரு கார் ரீசெக் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பேக் பண்ணுவோம் பேக் பண்ணுற நேரத்தில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வைக்க போகிறோம் பேக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எட்கே படித்து இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் இருநூறு பாகை செல்சியஸ் இருநூறு இருநூத்தி பத்து பாகை செல்சியஸில் வச்சு தான் பேக் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ இது பேக் பண்ணது ஃபினிஷிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு ஒரு ஷைனிங்காக வந்திருக்கு அதை நாங்கள் இப்போ மோல்ட்லேருந்து கலட்டி தட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு மூடி கலரில் அந்த லிட் இதுவும் ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது ஒரு பனிஸ் மாதிரி அந்த இது மாதிரி வந்திருக்குது அதாவது எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை வெடிப்போ ஒன்றுமே இல்லை சரி வர செஞ்சுருக்கு இப்போ நாங்கள் அதை வெட்டி பார்த்தோம்னா வெட்டுனா எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துக்கேன் வெட்டுனா உள்ளுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த பாருங்கள் வெட்டுனா ஒரு பிஸ்கட் அந்த இது மாதிரி தூள்கள் அது இதை உடஞ்சி வரணும் அப்போ தான் அது அதே மாதிரி அதை ரெண்டாக உடைக்கிற நேரத்துலேயும் ஸோ நோமலாக உடப்படணும் இழுக்கக்கூடாது இழு இழுப்படலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த நோமலாக உடஞ்சி வரணும் அப்போ தான் அந்த இதில் எங்கள் எங்களோட இதில் கஷ்ட டோட சரியான முறை சரியாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அது ஏதாவது இழுப்பட்டு எங்களை இது உள்ளுக்கு அப்செட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் செய்த ஏதோ ஒரு படிமுறை வந்து புலன்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ எங்கள் சரிவர செய்யணும்னா எங்களோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ சரி வரையோ அதே மாதிரி அந்த லில் மூடி ஜாயின் பண்ணுறது பை செய்கிறது எல்லாமே சரிவர இருக்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் மோட்லேருந்து கலட்டிட்டு இப்போ நாங்கள் இதுக்கு கானஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன கானஸ்னால் பொதுவாக ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கூடுதலாக கானஸ் ஒவ்வொரு விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இது ஸ்பைஸினால் அதாவது சிக்கன் போட்டிருக்கனால நாங்கள் ஸ்வீட் யூஸ் பண்ண இயலாது அதனால் என்ன செய்ய போகிறோம் சோஸ் சோஸ் அதாவது டொமேட்டோ சோஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டொமேட்டோ சோஸ் வந்து என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அதாவது கானிஷ் பண் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு எங்களுக்கு எங்களுக்கு எப்படினாலும் இப்போ ட்ரேல இவ்வளோ அழகாக வைக்கணுமோ எங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல்லையும் டிசைன்லையும் வச்சு நாங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதே நேரத்தில் பிளேட்டில் வந்து கானிஷ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஓ கீழே பிளேட்டுக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓரத்தில் அதாவது சைடு மே துண்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது காரணம் என்னென்னா வெயிட்டர் வந்து கையை பிடிப்பாரோ அந்த அந்த இதில் தான் அப்போ நாங்கள் அந்த யூஸ் பண்ணணும்னா அப்போ வெயிட்டோட கை வந்து எங்களுக்கு படும் அதனால் மிக கவனம் எங்கள் சாப்பாடு வைக்கிறதோ எது வைக்கிறதுனாலும் நடுவில் தான் வைக்கணும் அதாவது அந்த ஓரத்துக்கு உள்ளுக்கால தான் எங்களோட சாப்பாடை வைக்கணும் அப்போ தான் எந்த ஒரு டச்சும் இல்லாமல் அதாவது வெயிட்டர்ஸ் சர்வ் பண்ணுற நேரம் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம்
இந்த மாதிரி சிக்கனை நாங்கள் சிக்கன் இந்த கறி ஆக்கணும் அந்த பை செய்யணும் பை செஞ்சு எப்படி நாங்கள் அந்த டோக்குள்ளே வச்சு எப்படி பேக் பண்ணணும் பேக் பண்ணி முடித்தோன்னு எங்களுக்கு ஃபினிஷிங் என்ன மாதிரி வரணும் இதெல்லாம் இப்போ விரிவாக படிச்சுங்க அதே மாதிரி இதே மாதிரி இந்த ஃபில்லிங்க்கு ஃபில்லிங் ஃபில்லிங்க்கு நாங்கள் வேறு க்ரீம்ஸ் வகைகள் படித்தோம் என்னென்ன க்ரீம்கள் இதுகளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன உபகரணம் அதாவது என்ன தேவையான என்னென்ன யூஸ் பண்ணலான்னு பொதுவாக வேலை செய்கிற நேரத்தில் இந்த வேலை பேக்கிங் செய்கிற நேரத்தில் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணி யூ தான் அந்த வேலை செய்யணும் அதாவது பேக் பண்ணணும் ஏன்னா எங்களுக்கும் நாங்கள் செய்கிற சாப்பாடும் சுத்தமாக இருக்கணுன்றக்காக ஆனால் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கையால் செஞ்சு காட்டினேன்னா அந்த கையில் விரல்களால் தான் இந்த மாவு இந்த டோ வந்து செஞ்சாகணும் செய்கிற நேரத்தில் தான் அந்த பதம் வந்து சரிவர நடக்கும் சரிவர வரும் அந்த க்ளவுஸை போட்டோம்னா எங்கள்ட்ட அந்த பதம் வந்து சரிவர வராது அதனால தான் உங்களோட கை அதாவது நாங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு அப்பப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி பொதுவாக எங்களுக்கு நாங்கள் ரூல்ஸ் எங்களோட பேக்கிங் அதாவது எங்களோட ஃபீல்டில் உள்ள இருபது நிமிடங்களுக்கு ஒருக்கா நாங்கள் கையை கட்டாயம் வாஷ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதையும் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் அதை சரிவர செய்யணும் கையால் செஞ்சது டோட அமைப்பு வந்து சரிவர இருக்கணும் அதை கீழே மோல்ட்டில் சரியான மோல்ட்டு நாங்கள் எந்த மோல்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ எந்த வடிவமைப்பு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வடிவமைப்பு சரியாக அமையணும் அப்போ தான் நாங்கள் சர்வ் பண்ணுற நேரத்தில் எங்கள்ட்ட ஒரு நீட்னஸ் ஒன்று இருக்கும் அதில் சுவை அதை ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கவர்ச்சி தன்மை ஒன்று இருக்கும் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி செய்யணுன்ட்டுனு இப்போ இதை மாதிரி நீங்கள் இந்த டோ செஞ்சு வித விதமான ஃபீலிங் வச்சு அதாவது என்னென்ன உங்களுக்கு பொதுவாக இப்போ நான் சிக்கன் ஃபீலிங் செஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு செய்யலாம் ஃப்ரூட்ஸை வச்சு ஏப்பாலை வச்சு செய்யலாம் இல்லாட்டி வேறு வெஜிடபிள்ஸ் செய்யலாம் அப்படி உங்களுக்கு விருப்பமான ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங்கை வச்சு செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் வேணாலும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு வேறு ஏதாவது வித்தியாசமாகவும் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி செய்யலாம் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் அதாவது இந்த டோனா என்ன நாங்கள் என்னது டோட உபயோகம் என்ன என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதை செய்கிற முறைகள் என்னான்ட்டுன்னு ஃபீலிங் என்ன மாதிரி செய்ய போகிறோம் அதை ஃபீலிங் பயன்படுத்துகிற க்ரீம் வகைகள் என்னென்ன க்ரீம்ஸ் இருக்குது டோஸ் என்னென்ன டோஸ் வகைகள் இருக்குது என்ன மாதிரி செய்யலாம் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் ஓ அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் பொருட்கள் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் சரிசமன அதாவது எங்களை மெஷர்மெண்ட் அளவீடு மிக முக்கியம் அளவீடு கொஞ்சம் நாங்கள் தப்பாக செஞ்சாலுமே நாங்கள் எதிர்பார்க்குற ஃபினிஷிங் வராது அதாவது ஃபைனலாக நாங்கள் என்ன சாப்பாடு எதிர்பார்த்தோமோ அந்த சாப்பாடு வந்து எங்களை சரி வர அமையாது இப்போ இப்போ நாங்கள் டோன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் மாவிட கலவைகள் உங்கள் நடக்கல அப்படி மாவை கூடையோ இல்லாட்டி பட்டரை கூடையோ போட்டிருந்தா இது வந்து சரி வர பேக் பண்ணி முடிகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ஒன்று சரி வர அமையாது அதனால் மிக முக்கியம் இது அது எனக்கு இந்த மா பிணையிற மாதிரி சொன்னால் இந்த கை விரல்கள் இல்லை பிணைய போகிற நேரத்தில் அந்த பிணையிற இது டைமிங் பிணையிற டைமிங் வந்து சரிவர அமையும் நல்லா அந்த மாதிரி சொப்டாக பிணை அந்த மாவை நாங்கள் பிசைந்து எடுக்கணும் பிசைந்து எடுத்தால் தான் அந்த டோ வந்து சரிவர அமையும் அதுதான் சொன்னி க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ண நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன அது க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாமல் செய்யணும் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணால் அந்த நாங்கள் எங்களை பிணையிற இது வந்து எங்களுக்கு விலங்காது நாங்கள் எங்களோட ஸ்மூத் அதாவது எங்களோட மாவட்ட சா இது விளங்காது அதனால தான் அந்த க்ளவுஸ் இல்லாமல் தான் அந்த பிணை பிணையிற நேரம் பிசைகிற நேரம் எங்களோட ஸ்மூத்திங் வந்து சரிவர அமையும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இந்த பேக்கிங் அதாவது பேக்கிங் சொல்கிற நேரத்தில் என்னது பேக் பேக்கரி பாடத்தில் இன்றைக்கி படித்த பாடம் பை செய்கிறது எப்படி சேல் செய்கிறது எப்படின்ட்டுன்னு வணக்கம்